வணக்கம் பாட்டும் அதன் பொருளும் என்ற தலைப்பில் இப்போ நாம் திருவிளையாடல் படத்தில் வர்ற பழம்னியப்பா பாட்டை எடுத்து பார்ப்போம் புராண படங்கள் வரிசையில் மகுடமாக திகழ்கிறது திருவிளையாடல் அந்த படத்துக்கு பல சிறப்புகள் உண்டு திருவிளையாடல் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகியும் கூட அதன் பல பாடல்கள் குறிப்பாக பழம்னியப்பா பாட்டும் இன்னைக்கும் பல பண்டிகை தினங்களில் பல நல்ல காரியங்களில் பல இடங்களில் இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்து அந்த பாட்டை உருவாக்கி பாடிய அனைவருடைய புகழும் பரப்பிக்கிட்டே இருக்குன்றது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது அந்த பாட்டு படத்தில் கணீர் குரலோட கே வி சுந்தராம்பார் அவர்கள் பாடிய பாட்டு இசை இசை மேதை கே வி மகாதேவன் பாடலை இயற்றியவர் கவியரசு கண்ணதாசன் அந்த பாட்டு படம் பார்த்த உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்காதவங்களுக்கு சிவனும் பார்வதியும் முருகனுக்கு ஞானப்படத்தை தராததுனால கோச்சுக்கிட்டு போய் மலைக்கு மேலே நிற்கிறதுனால ஒளவையார் முருகனுடைய கோபம் தணிக்க எடுத்த முயற்சியாக இந்த பாட்டு அமைகிறது அந்த பாட்டில் தன்னுடைய வழக்கம் போல கவியரசர் கண்ணதாசன் அற்புதமான வரிகளை கொடுத்துருக்கார் அதாவது ஒரு ரெண்டு வரிகள்லேயே கந்த புராணத்தில் வர்ற இரு மாபெரும் சம்பவங்களை ரெண்டு வரிகளில் கொடுத்துட்டார் அந்த சிறப்பெல்லாம் அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டுமே முடியும் கந்த புராணத்தில் முருகனுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களை நற்கீரர் வந்து ஆறு படலங்களாக பிரித்து அறுபடை வீடு அப்படின்னு அதுக்கு தனியாக பாட்டே இருக்குது நமக்கு தெரியும் அதில் முதல் இரு சம்பவங்கள் அந்த ரெண்டு சம்பவத்தையும் ரெண்டே வரியில் கொடுத்துட்றாரு கண்ணதாசன் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்த வரி அந்த வரியோட அர்த்தம் என்ன சொல்லுதுன்னா சபை தன்னில் உருவாகி ஏன்னா முருகருடைய புராணத்தை தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் முருகப்பெருமான ஈஸ்வரன் வந்து சபையில் தான் உருவாக்குறார் ஒரு அசுரன் ஒருத்தன் சிவன் கிட்ட ஏராளமாக தவம் செஞ்சு வரம் வாங்குகிற சமயத்தில் உங்களுடைய அம்சத்தில் தான் எனக்கு அழிவு ஏற்படணும் உங்களால் தான் எனக்கு அழிவுன்னு ஒன்று இருந்தால் ஏற்படணும்னு வரம் கேட்டு அந்த வரத்தை சிவன் கொடுத்ததால் யாராலையுமே அந்த அசுரனை அழிக்க முடியல தன்னை யாருமே அழிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்திரன்லேருந்து சந்திரன் இன்னும் மற்றவங்களெல்லாம் படையெடுத்து கைதிகளாக்கி சிறை தண்டனை கொடுத்து வச்சுருக்கான் அசுரன் அப்போ பூலோக ஜீவராசிகள்லாம் கஷ்டப்படுது பிரபஞ்சமே அவசியப்படுது எல்லாரும் போய் சிவன்கிட்ட முறையிடுறாங்க அவன் வந்து தானம் பண்ணவன் தான் தியானம் பண்ணவன் தான் உங்களை நோக்கி தவம் பண்ணவன் தான் ஆனால் வரம் கொடுக்கும்போது அவன் கேட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வரத்தை கொடுத்துட்டீங்க உங்களை தவிர வேறு யாராலையும் அவனை அழிக்க முடியாதுன்ற ஒரு பெரிய வரத்தை கொடுத்ததால் அவன் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் இம்சை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் எங்களால் அவனை ஒன்றுமே பண்ண முடியல தயவுசெய்து நீங்கள் தான் வந்து அவனை அழிச்சிடணும் அப்போ அவர் சொல்கிறார் இவனை அழிக்க நான் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வரம் கொடுத்தது உண்மை தான் இப்போவும் என்னால் உருவாக்கப்படுற ஒரு அம்சத்தால் அவனுக்கு கண்டிப்பாக அழிவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் முன்னிலையில் அவருடைய சபையிலேயே தான் முருகனை உருவாக்குறது தான் புராணம் ஸோ சபை தன்னில் உருவாகி என்ற பொருளுக்கு அவர் சபையில் உருவானவர்னு வந்துருச்சு அடுத்த வரி உழவோர்க்கு பொருள் கூறுன்றார் அந்த சபையில் உருவாகி சபையில் முருகன் உருவாகும் போது அந்த சபையில் பெரியவர்கள் யாராக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கே அறிவுரை கூறுறார் பின்னாடி அதை தான் தகப்பன் சுவாமின்னு சுவாமி மலைன்னே இருக்கும் சுவாமி மலை புராணமே தகப்பனான ஈஸ்வரனே முருகன் கிட்ட வேதத்தை கேட்க போக அப்போ முருகன் அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நீங்கள் என்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வேதத்தை கேட்டாலும் வேதத்தை திரும்ப கூறும்போது நான் ஆசான் நீங்கள் சிஷ்யன் அப்போ நான் வந்து மேலே உட்காந்துருக்கணும் நீங்கள் கீழே மண்டியிட்டு கை கட்டி வாய் பொத்தி இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் சிஷியனாக இருக்கீங்க நான் குருவாகிறேன் அப்பா அவங்களுக்கு சம்மதமான்னு கேட்க சந்தோஷத்தோடு பூரிப்போட சிவபெருமானோ இதிலிருந்து ஒரு பாடத்தை உலகத்துக்கு கற்பிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதே போல் கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி மண்டியிட்டு சிஷியனாக மண்டியிட முருகனோ 
ஆசானாக குருவாக இருந்து போதித்தது தான் சுவாமி மலை சம்பவமே ஸோ இந்த வரியில் அதை கொடுக்குறாரு பாருங்கள் சபை தன்னில் உருவாகி உளவோர்க்கு பொருள் கூறும் அங்கே ஏற்கனவே இருந்தவங்களுக்கே மீனிங் எடுத்து சொல்கிற அளவுக்கு ஞான பழம் நீ உனக்கு இந்த பழம் தேவையான அவையார் பாடினது போல் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு இப்போ அந்த புராண சம்பவத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் கற்றுக்கலாம் சிவபெருமான் அப்படி தன் பிள்ளையவே மேலே உட்கார வச்சு ஆசானாக்கி தன் மகன் சின்ன பிள்ளைகிட்டே அறிவுரை கேட்கிறாரு வேதத்துக்கு பொருள் கேட்டுக்கிறாருன்னா அதிலிருந்து சிவபெருமான் நமக்கெல்லாம் தர்ற ஒரு அற்புதமான பாடம் வயதில் நம்மளை விட கம்மியாக இருந்தாலும் அவங்க சரியான அறிவுரையை கொடுத்தா அதை நாம் வணங்கி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றதான் நமக்கு கிடைக்கிற பாடம் ஸோ ஒருத்தர் வயது கம்மியாக இருக்காங்கன்றனால உனக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியாது போ எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிடக்கூடாது நாம் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் வயதில் மூத்தவங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் சின்னவங்க கூட நமக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லித்தர்ற தகுதி உள்ளவர்கள் அதனால் அவங்க சொல்லும்போது அதையும் நாம் ஏற்றுக்கணும் என்று ஒரு அற்புதமான புராணத்தையும் அதில் அடக்கி கொடுக்குறாங்க ஆக என்ன அற்புதமான வரிகள் அந்த பாட்டை பரசிங்க என்னுடன் ஓடி வாழ என்னுடன் ஓடி வா 